ഫ്രണ്ട്സ് റെസിപ്പീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ റെസിപ്പി ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് മുൻപ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചക്കര പയറിൻ്റെ അന്നതിൽ കുറെ പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അതിൽ രാഗിയുടെ തവിടൊന്നും കളയാതെയും വൻപയറും യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊന്നും ആ ഒരു ഏജിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് അവർക്കും മുതിർന്നവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് രാഗി വിരകിയതിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പിയാണെന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു ധാന്യകമാണ് രാഗി മറ്റ് അന്നാജഹാരങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത അമിനോ ആസിഡുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും പൊട്ടാസത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു കരവറാണ് ഈ ചെറുധാന്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ അസ്ഥി ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് രാഗി ഇരുമ്പ് ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയതിനാൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ കുറവൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനീമിയ രോഗമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇത് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ രോഗത്തിന് നല്ല ശമനം കിട്ടും ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനും യുവത്വം നിലനിർത്താനും നല്ലതാണ് മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്കും രാഗി കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് രാഗിയുടെ ഗുണം ഇതിലൊന്നും പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് രാഗിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുതിർത്തി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമുക്കിത് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്ന് കുതിർക്കണം എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഞാൻ ആ പാത്രം നിറയണ അത്രയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്കൊന്നുമില്ല അതിൽ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ രാഗിയിലേറെ കൂടുതൽ വെള്ളം വേണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഞാൻ കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള രാഗിയാണിത് ഇത് നമുക്ക് ഇനി മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു രാഗിയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന അത്രയ്ക്ക് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് രാഗി നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരിഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി അത് മിക്സിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം രാഗി ഇപ്പം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു തവിട് കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു അരിപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ തവിട് കളഞ്ഞെടുക്കണം തവിട് കളയാതെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ലത് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതേപോലെ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് മുതിർന്നവർക്കും ഇതേപോലെ കഴിക്കുന്നതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നല്ല തന്നെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ആ ഒരു തവിടൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ ഒരു തവിടാണ് നമുക്ക് ഹെൽത്തിന് ഒന്നും കൂടെ നല്ലതും കൂടെ ആണ് തവിട് ഉണ്ടാവുന്നത് കുറേശ്ശെ വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ രാഗിയുടെ മാവ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ കുറേ ക്ലീനായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടില്ല ആ ഒരു തവിട് മാത്രമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറേ ശേഷം കൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടും ആ ആ തവിട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരുകയും ചെയ്യും ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി വെള്ളം അധികം ഓവർ ആവും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ കുറേ ഷാഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ രാഗി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മാവാണിത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് അരച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം കേട്ടോ അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലിങ്ങനെ കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചക്കരപ്പാരൻ്റെ അതിൽ മൊത്തമായിട്ട് അരച്ചിട്ട് അങ്ങ് വഹിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനുള്ള ഒരു പാൻ എടുക്കാം ആ പാനിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മാവ് രാഗിയുടെ മാവ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ട ഒര
മാസത്തിനൊക്കെ ശേഷം അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫുഡാണ് കേട്ടോ രാഗിയുടെ ഒരു കുറുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ രാഗി മാത്രം കുറുക്കിയിട്ട് ശർക്കര കാഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നതല്ല ഡൈജഷനൊക്കെ വളരെ പ്രോബ്ലം ആവും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പത്ത് മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ രാഗിയുടെ ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ എന്താണ് തവിടൊക്കെ തവിട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കുറുക്കിയിട്ടും കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഡൈജഷനൊക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആവും അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മാസത്തിന് ശേഷം കൊടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും വരുന്നുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അല്പം തേങ്ങ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതായി ചേരണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കടിക്കാനൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അവർക്ക് അത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ വലിയ ആൾ വലിയ ആളുകൾക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ചില മുതിർന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിൽ തവിടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വയറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കൂടുതൽ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഈ ഷുഗറൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഈ രാഗി കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു തിക്കായി വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലൂസായി കിട്ടുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ തേങ്ങാപ്പാൽ എന്തെങ്കിലും സെക്കൻഡ് പാലൊക്കെ അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്നിട്ട് തിളവ് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വേവായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ രാഗി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയുന്നുണ്ടാവും ഈ ഒരു തിളക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇടാൻ ഇട്ടാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു തിക്ക് ഈ ഒരു തിക്കിലാണ് നമുക്ക് ഇത് വിറകിയെടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്ര തിക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി അല്പം വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ആക്കി എടുക്കാം പക്ഷേ ഈ ഒരു തിക്കിലാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും റിലേറ്റീവ്സുമായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നാലേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നവരെ ബായ് അസ്സാം വലൈക്കും